这个故事的时候，我就感觉是看我上一段婚姻中的另外那个人的故事。如果听完你的故事的时候，我会想，我的前夫跟你的状态，你可以说很像，摆在第一位。现在的我，三十三岁了。我会，我其实刚开始刚结束那段感情的时候是这样的，就我觉得我可能孤独终老我也无所谓。结束完就通过我们这几次的约会，你并不喜欢过多深入的交流。我希望这未来的下一段感情，对方是可以接受我就是我，我不想再为任何人妥协。我不谈小情小爱。但没有也没有关系，这是我希望的。我不知道你对这一块是不是还有憧憬？你喜欢我吗？当然。当，那取决于你多努力。我感觉你好像还好，但是如果是我，我想要我就会去努力。乔薇太棒了啊！他也给他提了要求跟希望。你再给我这个死样子，烦我！<笑>我们要牵手走出门外哦。哇、哦，要牵手走。我会对他，一个是比较感兴趣，但我觉得是从他的表面之下，有很多故事是在发生的，就想要多了解。这<笑> Sparks fly into the night, flashing like a neon light. Hello, I'm Japan. My story may be a bit long. Are you ready to listen to my story? My story requires me to start from when I was eight years old. When I was eight years old, I gave up my studies. 小时候的我，可能受原生家庭的影响，父母忙于工作，我似乎没感受过太多来自于家庭的温暖。直到18岁，高中毕业后，我来到了加拿大求学。也许是上天的安排，让我遇到了那个温暖的他。他给了我前所未有的宠爱。在懵懂的年纪。和在异地求学的我，重新找到了家的感觉。我们坚定地选择了彼此。他以结婚为前提与我交往，让当时的我觉得，婚姻或许是我最好的归宿。二十岁的我，选择了放弃事业。求学的第二年，他向我求婚了。他向我许下一生的承诺，我心甘情愿地为他离开了学校，照顾他的生活，陪伴他创业。渐渐的，他成为我生活的全部。那时候的我觉得，陪伴他奋斗，那就是爱情最美好的样子啊。也许偶尔我也想过，要找一份属于自己的事业。可每当看到他辛苦奔波，回到家疲倦的状态，照顾好他的这份责任感，我又再一次打消了为自己的念头。或许再炙热的爱情，也抵挡不过现实的残酷。我们开启了一段很长的异地生活，分隔两地的我们。没有过太多的争吵，只是很有默契的减少了与彼此分享的频率
，最后因为某一些原因，我们走到人生的分岔路口。三十一岁的我，选择了放弃了我的婚姻。回想起来，从十八岁开始，我一直都没有把自己摆在第一位。现在的我。三十三岁了，我想为自己活一遍。或许所有的为时已晚，其实都是恰逢其时。嗯、我是 Pam， 谢谢你来听我的故事。蛮意外的，我不是看完之后，我是看的过程中我就已经很震惊了，看个开头我都已经很震惊了。就我看那个故事的时候，我就感觉是看我上一段婚姻中的另外那个人的故事，站在我前期的角度再去感受这段故事，然后他的故事让我更明白的那种感受。对，就是两种叠加在一起的状态，就是一个人对另一个人经历了十年的感情之后，然后无奈分开了以后的内心的感受。你好，我是王震，感谢你来倾听我的故事。我也很多年没有这样正式的去回忆一下自己的情感，那希望在你听过之后，还愿意继续深入的了解我。我有一段婚姻，我跟他是大学毕业之后在一块儿，携手走过了十年的时间。我跟他一起从青春懵懂，到羞涩褪去，再到三十而立。我们有去一起计划过将来，也有去想象过白头偕老，但最终都很难抵过现实的脆弱。其实是我做的不够好，我在以前的感情中很难去，呃，真实的表达自己的情感。开心的时候我会哈哈大笑，呃，有一些难过的情绪或其他的事情绪的时候，我也会用微笑来掩饰过去。那以前我觉得什么都不讲可能是最好的宽容，但后来我才知道，原来只是我逃避的一个情绪出口而已。那真正的好的情感不应该是这样处理问题。我也觉得我是一个在感情中比较迟钝的人，那在生活中也没有去经营好浪漫，也没有仪式感，工作忙的时候也没有去照顾到对方，那感情就在生活中逐渐的消磨掉，很小的事情都会变成很大的隔阂，在当我们去。想到这些问题的时候，也有尝试去解决，也有去沟通，也有去打开自己。但，那我觉得，当我意识到这些的时候，已经呃为时已晚。其实现在，我觉得好的关系是需要去用心的经营和呵护，这样才不会让生活在不经意间就磨掉来之不易的宝贵的感情。这些年，我有跟自己好好相处，有去觉得原来一个人表达自己的真实情感不是一件很难的事情。我希望在遇到下一个他的时候，我会更勇敢，我可以去表达我的爱，我可以去表达我的困难和沮丧。我也希望能真正的走进对方的内心，我也希望我能真正的打开自己。这堂课我学了十三年，我现在三十五岁，希望作为一个新生报道
，一切都还来得及。情绪非常的复杂，很乱，好像就是看到自己的前半生，跟我的经历很像。从恋爱的阶段，然后到婚姻到结束，都挺像。如果以后我们真的在一起了，是不是还会有一样的情况发生？哇，真的好像，也是十三年，这两个人像照镜子一样。嗯，我让你很紧张吗？还是你很紧张？我蛮紧张的。怎么说？没想到是呃，这么类似的经历。对对对对我本来以为可能是轻松一些、平和一些的故事。嗯，我看起来像是一个没有故事的人。就因为我感觉跟你的接触中。没有觉得是那种历经了很大、很很很长一段时间的这种这种事情之后的状态，感觉是很放松的状态。嗯，对，没感觉是破碎感。对对对对对对，像我这种，你也没有啊，我也没有想的，是吗？嗯。你还会想要进入下一段关系吗？你有过结束这一段感情之后？不想要再碰触碰这一块吗？这也是他担心的呀。嗯，我会，我其实刚开始刚结束那段感情的时候是这样的，就、嗯、我觉得我可能孤独终老，我也无所谓。嗯，我会觉得以前的我是已经大门关上了，啊、嗯，但逐渐逐渐的，就我在这两三年的过程中，我觉得现在是开放性的心态的。但确实，我的十年还是一个很漫长的一个时间。嗯，你有问题要问我吗？我感觉出来，就通过我们这几次的约会，你并不喜欢过多深入的交流。我们也没深入交流啊。对啊，我感觉到你很不喜欢，所以我也没有去过多的追问。那可能要聊，嗯，不要说呀。那你倒是说说，<笑><笑>你会觉得遇到我，好像要再一次把你的人生的课题要再重复做一遍吗？不会啊，就是就是你说什么意思？就是要再经历一遍同样的事的意思吗？害怕重重蹈覆辙？嗯，哎。应该不会吧，因为状态很相似。如果听完你的故事的时候，我会想，我的前夫跟你的状态，你可以说很像。就对方也是因为工作很忙，几乎很少时间相处跟见面。嗯，所以渐行渐远。嗯。But it's been on my mind some time, and I can't let it go. 我以前我爱人的方式就是，我想把我全部最好的都给你，我这就是我爱你的方式，听从对方的想法去行动，比较唯唯诺诺一点。但那不是我，那是因为我想要配合别人。我不喜欢让别人失望或难过、不开心，所以我会委屈我自己。然后经过一段时间的沉浸，我会更在乎自己的想法跟感受
，所以你看到现在状态的我是调试过后的，调整过后的。我希望这未来的下一段感情，对方是可以接受我就是我，我不想再为任何人妥协。我理解。我其实看到你，就你牺牲了很多的嘛，还是对吧？就我一直主导的亲密关系是，我会鼓励对方去做自己，嗯，我会很鼓励他去选择自己想要去做的事，哪就是哪怕这个事情完全跟他之前所有的这种知识体系和知识背景都完全不相关，嗯，啊，然后你已经。在这十年的过程中，你有知道自己想要成为一个什么样的人？我觉得我也是在这十年的过程中，在学习自己到底想要成为一个什么样的人。嗯。然后，我有之前检查错的题是哪些？我有我有在想，如果再做这道题的话，我会我会怎么做？哦，嗯，挺好的。我觉得我对未来的计划是，嗯，我希望可以找到一个跟我同频的人，然后去做一起想要做的事情，然后在这个相处的过程中，去判断我们适不适合再往下个阶段迈入，因为我还是会希望有一个完整的。美好的婚姻，我不谈小情小爱，但没有也没有关系，这是我希望的。我不知道你对这一块是不是还有憧憬？我我之前觉得憧憬的这个几率是比较小的。对，嗯，那如果是有大家都觉得比较合适的，我觉得还愿意开放式的去大家去相相处看一看。我希望的是这种进入到一段关系，它可以时间久一点。就我这几天的相处，我会觉得你让我感觉有一点模糊，所以我想问你，你有喜欢我吗？当然，当然，我内心有说，我说你是我喜欢的那个人的那个样子。我不知道你的想法，所以说我觉得可能是不是要多相处，我们可以再去看下个阶段是怎么样的，可能就要看中间的。努力了，那取决于多努力。但我感觉你好像还好，但是如果是我，我想要我就会去努力。乔薇太棒了啊，他也给他提了要求跟希望。我理解啊，我理解啊，<笑>你再给我这个死样子，烦我。<笑>所以我还是要打闹一下，真的。不是我愿意，我很愿意去尝试啊！而且我觉得，我如果去尝开始尝试的话，我会尽最大努力去尝试。但是我只是不知道未来会是什么样子。谁知道呢？阿凡达。其实我我觉得，我们对这个感情的进展的节奏的预期，应该是也比较相像的。嗯。还需要再深入交流也好，还是说去互相去了解对方的生活啊，或者是一些对未来的计划啊。嗯，我不希望就是你很快在一起，很很快分开这种。就我想说，一定是全心全意的喜欢，然后互相都是双向奔赴，然后很确定未来可以在一起很久，才去迈入到这段婚姻。聊得挺好的，我想问的问题都有得到答复。就以前我在问他问题的时候，他都会有一点点打擦边球，让他挺直接的。我是觉得我没什么问题啦。<笑>我在想,想。<笑><笑>
哎，我喜欢死他们了，我去，真好！哦，这一对真的是很好踏实，主要是巧薇真的很棒，巧薇很踏实。行，走吧，<笑>我们要牵手走出门外哦。哇、哦，要牵手走出门外。我一开始觉得我是小五里面唯一一个有过婚姻经历的，所以其实我是会有一点点担心跟顾虑。你会有担心别人对你的看法吗？我不会，这就是我呀